dear students today's topic is uh, properties of aldehydes and ketones so aldehyde abadina enna group irukum r c h o indha maari irukum ketone abadina r c dual bond o r indha maari irukum the co group is called as carbonyl group indha co thodikkira undu carbonyl group enga la double bond irukko ange vandu there will be sp2 hybridization inga la irattai panna perukku ange vandu sp2 ena kala paadal irukum triple bond dana sp hybridization irukum single bond dana sp3 hybridization irukum the c ko oka nadalla kudiya rendu bond la oru bond vandu sigma bond onnar bond vandu pi bond inda pi bond vandu break aagum bodu ena aagum adina inda o vandu delta minus aavum inda c vandu delta plus aavum aarum so adhe maari dhaan inge O delta minus ஆக மாறும் சி வந்து டெல்டா ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆர் சி ஆர் அல்லது ஹச் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆல்டேட் இந்த இடத்துல ஹச்சாக இருக்கும் இந்த கேஸ் ஆஃப் கீட்டோன் இது வந்து ஆராக இருக்கும் ஓ மைனஸ் ஓ டெல்டா மைனஸ் சி டெல்டா ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்க போகிறோம் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் வந்து நடக்க போகும் அதாவது கரு கவர் செயற்கை வினையை செயற்கை அப்படிங்கிறது அப்படி டைரெக்டாக ஆட் பண்ணுறது சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் ஹச் சிஎன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஹச் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இது வந்து சிஎன் மைனஸாக மாறும் இப்போ நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்படிங்கிறனா நியூக்ளியோ ஃபைல் மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் லவ்விங் அதாவது நியூக்ளியஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது இப்போ இது ப்ளஸ் இது மைனஸுங்கிறனால இந்த சிஎன் மைனஸ் குரூப் வந்து இங்கே போகும் இந்த ஹச் ப்ளஸ் குரூப் வந்து இங்கே போகும் அப்போ என்ன ஆகும் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆர் சி ஆர் இங்கே என்ன சேர்ந்துருக்கு ஓ மைனஸோடு இந்த ஹச் ப்ளஸ் சேர்ந்து நினச்சி ஓகா சாயிடுச்சு இந்த சி ப்ளஸோட சிஎன் மைனஸ் வந்து சிஎன் ஆகிரும் இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த கார்பன் என்ன இருக்குன்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடிசேஷன் எஸ்பி த்ரீ என்ன கலப்பாக தான் லைக் வந்து வந்துடும் அதனால் ஐதர் ஆல்டிகேட் ஆர் கீட்டோன் ஆல்டிகேட்டோ கீட்டோனோ ஹச்சியனோட அல்லது சோடியம் பைசல்பேட்டோட அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஆட்டர் அடிஷன் ரியாக்ஷன் செயற்கை வினைக்கு பின்னாடி எஸ்பி டூ ஹைப்ரடிசேஷன்லேருந்து என்ன இருக்குன்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடிசேஷனுக்கு வந்து வரப்போகுது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அது ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆல்டிஎட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் இந்த அடிஷன் ரியாக்ஷனில் வந்து ஆல்டிஎட் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அதனுடைய ரியாக்டி ரியாக்டிவிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் கீட்டோட ரியாக்டிவிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே எது முக்கியம்னா இந்த கார்பன் மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் வந்து முக்கியம் ஏன்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் அதுதான் அங்கே பண்ண என்ன பண்ண போகிறோம் அங்கே அட்டாக் பண்ண போகிறோம் நியூக்ளியோ ஃபைலில் நியூக்ளியஸ் லவிங் ஒரு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் நோக்கி போக போகுது அப்போ இந்த கார்பன் மேலே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜோடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் கார்பன் மேலே இருக்கக்கூடிய நேர்மின்ஸ் மீனுடைய அடர்த்தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ ஃபார்மாலிட் கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஹச் ஆஃப்டர் தி பிரேக் ஆஃப் பாண்ட் இதுனா இருக்கும் டெல்டா மைனஸாக இருக்குது இது வந்து டெல்டா ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் சரி அஸ்டாலிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்படி இருந்திருக்கும் இப்போ ஃபார்மாலிட்டிக்கும் அஸ்டாலிட்டிக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த இடத்துல சிஎஸ்டி குரூப் இருக்குது சிஎஸ்டி குரூப் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்லிங் குரூப் அதாவது ப்ளஸ் ஐ குரூப் ப்ளஸ் ஐ குரூப் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுனா தான் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணக்கூடிய இது வந்து ப்ளஸ் ஐ குரூப் அப்போ இந்த சிஎஸ்ரி என்ன செய்யணும்னா அதனுடைய எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணும்போது இந்த கார்பன் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நேர்மின்ஸ் மீனுடைய அடர்த்தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன செஞ்சுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிரும் அதனால் என்னுடைய ரியாக்டிவிட்டி வந்து ஃபார்மாலிட்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது குறைய ஃபார்மாலிட்டியில் என்ன இருந்தது ஹச்சு தான் இருந்தது அது என்ன அது என்ன குரூப் கிடையாதுனா ப்ளஸ் ஐ குரூப் கிடையாதுங்கிறனால அது வந்து கார்பன் மேலே கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன செய்யல குறைக்கலாம் அப்போ சிஎஸ் த்ரீ என்ன செய்யுது இதனுடைய எலக்ட்ரான் ரிப்பல் பண்ணுறதுனால கார்பன் ப்ள இது கார்பன் மேலே கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜினுடைய டென்சிட்டி குறையும் அதனால் வென் கம்பேர்ட் வித் ஃபார்மால்டிட் அஸ்டாலியனுடைய ரியாக்டிவிட்டி என்ன செய்யணும்னா குறையும் இப்படி ஒரு ஆல்டிட் எடுத்துக்கிறோம் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டூ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்போ இந்த குரூப்பும் ரிப்பல் பண்ணும் இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் ரெண்டுமே ரிப்பல் பண்ணும்போது இந்த கார்பன் மேலே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜோட அளவு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்யும் குறையும் அப்போ நம்ம என்ன ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னா ஆல்டியர்லேயே இந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் வந்து எதில் நடக்கும்னா ஃபார்பால் ஃபார்மால்டியில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து அஸ்டாலிட் அதுக்கடுத்து போக போக கார்பனுடைய நம்பர் அதிகமாக அதிகமாக ரியாக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் இதுதான் ஆர்டர் சிம்பிளாக ஏன் வச்சுக்கலாம்
இந்த பாண்டு பிரேக் ஆன பின்னாடி இது என்ன இருக்கும் இது டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ ஃபார்மாலிட்டியில் ஆல்கல் குரூப்பே இல்லை அஸ்டால்டியேட் பட் அஸ்டால் அண்ட் அதர் ஆல்டிகேட்ஸ் மற்ற ஆல்டியேட்ல வந்து ஒரு ஆல்கல் குரூப் இருந்துச்சு இப்போ இதில் எத்தனை ஆல்கல் குரூப் இருக்குன்னா வி ஆர் ஹேவிங் டூ ஆல்கல் குரூப்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆல்கல் குரூப்புமே எலக்ட்ரான் ரிப்பல் பண்ணும்போது இந்த கார்பன் மேலே கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டென்சிட்டி கார்பன் மேலே கூடிய நேர்மிஷனுடைய ஆர்டத்தை வந்து ரொம்ப குறையும் அதனால் வென் கம்பேர்ட் வித் ஆல்டிகேட்ஸ் கீட்டோன்ஸோடைய ரியாக்டிவிட்டி வந்து இன்னும் குறையும் அதனால் இதுக்கு அடுத்து எதுவும் வந்துடும்னா கீட்டோன் வந்துடும் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ சிஎஸ் த்ரீ இப்போ கீட்டோன்ஸ்லேயும் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் அதிகமாக அதிகமாக என்னம்னா ரியா என்னுடைய ரியாக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் இப்போ சில அடிஷன் ரியாக்ஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏதாவது ஒன்று பார்த்தாலே போதும் ஒரு ஆல் டீட் ஒரு கீட்டோன் பார்த்தாலே போதும் இட் இஸ் காமன் டு ஆல் நான் வந்து என்ன எடுத்துருக்கேன்னா ஒரு ஆல் டீட் எடுத்துருக்கிறேன் சப்போஸ் கீட்டோனா இந்த இடத்துல நான் போகிறோம் ஒரு ஒரு ஆல்கல் குரூப் போட்டுக்கிற போகிறோம் ப்ளஸ் ஹச்சிஎன் ஹைட்ரஜன் சைனைட் இல்லை இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கூட எழுதிக்கலாம் அது இன்னும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சிஎஸ் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச் இப்படி எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஹச்சிஎன் எப்போயுமே இந்த ஸ்ட்ரீட்டாக இருக்கிறத வந்து அப்படியே எழுதலாம் ஏன்னா ஏன்னா இங்கே இந்த எங்கே விதமான சேஞ்ச் இருக்க கிடையாது பிகாஸ் இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் ஒன்லி பிட்வீன் சி அண்ட் ஓ ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் இந்த சிக்கு ஓக்கு நடந்தால் தான் நடக்க போகிறோம் அந்த ஸ்ட்ரீட்டாக இருக்க எழுதிடலாம் சிஹெச் த்ரீ சி ஹச் இதை போட்டுட்டோம் இப்போ இது அந்த பாண்டு பிரேக் ஆகும் ஓ நாகும் மைனஸ் ஆகும் சி நாகும் ப்ளஸ் ஆகும் ஹச் சி நடுப்பு வச்சுக்கலாம் ஹச் ப்ளஸ் சி என் மைனஸ் அப்போ ஓ என்ன அது மைனஸாக இருக்கிறதுனால அதோட ஹச் வந்து ஓகச்சன் ஆயிரும் இப்போ சி என்ன அது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் கரு கவர் சேர்க்கை வேணும் இந்த சிஎன் மைனஸ் இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் இதுக்கு பேர் என்ன அது சிஎன்னா சயனோ ஓகச்சோ வந்து ஹைட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சயனோ ஹைட்ரின் சயனோ ஹைட்ரின் அசிட்டால்டி ஹைட் தமிழ்லேயும் அதே தான் சாப்பிடையே சயனோ ஹைட்ரின் போட்டுக்கிறோம் சயனோ ஹைட்ரின் போட்டு அந்த ஆல்டியேட்டோட நேம் ஃபார்மாலிட்டினா ஃபார்மாலிட்டி ஆஸ்டாலிட்டினா ஆஸ்டாலிட் கீட்டோன்னா சைனாஹைட்டின் அசிட்டோன் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிற வேண்டியது இப்போ இந்த சிஎன் குரூப் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இந்த சிஎன் குரூப் வந்து சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஹைட்ரலைஸ்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணால் இட் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு அண்ட் ஆசிட் எதா மாதிரி வேணும் ஆசிட்டாக மாதிரி இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சிஎஸ் த்ரீ சி ஹச் ஓஹச் சிஎன் இந்த சிஎனை ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம்னா நீராற்புகத்தல் பண்ணும்போது சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஓ ஓஹெச் இது வந்து என்ன லாக்டிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிடாக மாறிடும் ஸோ ஹைட்ரஜன் சைனை அடாகும் போது வி ஆர் கெட்டிங் சைனோ ஹைட்ரின் சைனோ ஹைட்ரின் கிடைக்குது அந்த சிஎனை வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் ஆசிட் அதே மாதிரி இப்போ இந்த சைனோ குரூப் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணோம்னா ரிடக்ஷன் பண்ணோம் ஒடுக்கணும் அப்படின்னா எதாவது வந்தால் சி ஹெச் டூ என்ன ஹெச் டூவாக மாறும் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹைட்ரஜன் சைனைட் போட்டேனா வி ஆர் கெட்டிங் சைனோ ஹைட்ரின்கிற காம்பவுண்ட் சைனோ ஹைட்ரின் ஃபார்மாலிட்டி சைனோ ஹைட்ரின் அஸ்டாலி அந்த மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியது இந்த சீனை ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ண ஆசிட்டாக மாறும் சீனை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணால் அது வந்து இட் வில் பி எ ப்ரைமரி அமீன் அப்போ இந்த கிடைக்கக்கூடிய காம்பவுண்டில் உதாரணத்துக்கு சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் இங்கே ஓஹெச் இருக்குது இது தான் மாறும் சி ஹெச் டூ இன்னும் ஹெச்டுவாக மாறும் அப்போ இங்கே அமினோ குரூப் இருக்குது ஆல்கஹால் குரூப் இருக்கிறதுனால அமினோ ஆல்கஹால் அமினோ குரூப் ஆல்கஹால் குரூப் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காம்பவுண்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம்னா ஹைட்ரஜன் சைனைட் சேர்க்கும் போது அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது வி ஆர் கெட்டிங் சைனோ ஹைட்ரின் அந்த சிஎன் குரூப் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஆசிட் கிடைக்கும் ரிடியூஸ் பண்ணால் ஆல்கஹால் வந்து கிடைக்குங்கிற என் ஆட்சி இது ஃபஸ்ட் அடிஷன் செகண்ட் அடிஷன் வந்து சோடியம் பை சல்ஃபைட் அதை எடுத்துக்கிட போகிறோம் எங்கே ஹச் எஸ்ஓ த்ரீ சோடியம் பை சல்ஃபைட் எடுத்துருக்கிறோம் எல்லாத்துலேயும் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் இந்த சைட்டாக இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்படியே எழுதலாம் சொல்லியிருக்கோம் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் இது எழுதியாச்சு கீட்டோன் வந்தால் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ சிஎஸ் த்ரீ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்கிறப்பறம் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் அடிஷன்னால இட் இஸ் பிட்வீன் ஒன்லி சி அண்ட் ஓ சி கோ ஓக்கு நடக்கும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது இப்போ ஓ மைனஸ் மைனஸ் ஹச் அந்த ஓஹெச் மீது என்ன இருக்குது என்ஏ எஸ்ஓ த்ரீன்னு எழுதக்கூடாது எஸ்ஓ த்ரீ என்ஏன்னு எழுதணும் ஏன் எஸ்ஓ த்ரீ என்ஏன் எழுதணும் சோடியத்துக்கு வேலன்சி ஒன் இங்கே என்ஏ எஸ்ஓ த்ரீனு போட்டால் வ
ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಸಿ ಒ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ರೆಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಲೆಯೂ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟೋಡ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನಡಕಾದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರೋದು ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಏಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆನಾ ಇದಿಲ ಏನು ನಡಕಾದನಾ ಇದಿಲೇಯೂ ಇದಿಲ ಏನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುಕನಾ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುಕು ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದನ್ನೋಡೆ ಸೈಸ್ ಒಂದು ಪೆರಸಾ ಇರ್ಕಿರನಾಲ ಏನ ಇರಕನಾ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಡಿನ್ ಜೊಲ್ವಾ ತಮಿಳ್ಲ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳಿಡ ಬೆಳೆವು ಇಂದ ಕೊಳ್ಳಿಡ ಬೆಳೆವು ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ಏನ ಮೀನ್ ಮಂಟ ಅಪ್ಡಿನಾ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಇಂಗೆ ಪೋಯ್ ಆಡ್ ಆಗಂ ಬೋದು ಇಂದ ಸೈಸ್ ಲಾರ್ಜರ ಇರ್ಕನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೋಯ್ ಏನ ಸೇಮ್ ಡಿಯಾನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪನ್ನ ಮುಡಿಯಾದು ಏನ ಅದ ಅಂದ ಇಡ ತನಸಿನ ಮರಚಿಕ್ರೋ ಮರಚಿಕ್ರೇನಾಲ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ ಓ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇರಂದಾಲೂ ಕೂಡ ಇಂದ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಯನ ಇಂಗೆ ಪೋ ಮುಡಿಯಾಕ ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಫಿನೇಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಸೈಸ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಲೇ ಕೇಳಲಾಂ ಏ ಒಂದು ಅಸ್ಟೋಫಿನೋನೋ ಬೆನ್ಸೋಫಿನೋನೋ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟೋಡ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಕ್ಕಿರದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿನ್ ಜಿಲ್ಲ ಅದು ನಡಕಾದಕ್ಕೆ ಏನ ಕಾರಣ ಇಂದ ಫಿನೇಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ನಡಕನಾ ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಿಡ ಬೆಳೆವು ನಡಕ್ಕಿರೋದನಾಲ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಕಲೇನು ಜೊಲ್ಲ ಬರೋ ಅಡುತ್ತ ಒಂದು ಒರ ಆಲ್ಡಿಹೈಡೋ ಅಲ್ಲದ ಕೀಟೋನಾ ಜಂಟಲ ಆಡುತ್ತೆ ಕೀಟೋನಾ ಅಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪೋಡ ಬರೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡೋ ಅಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾ ಇರಕೋ ಹಚ್ ಇರಕೋ ಇಪ್ಪ ಒರ ನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಟ್ಟ ಬಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚಲ್ಲಾ ಎನ್ಹೆಚ್ 2 ಓ ಹಚ್ ಇದು ಬೇರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮಿನ್ ಎನ್ಹೆಚ್ 2 ಎನ್ಹೆಚ್ 2 ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಇದಲೇ ಒರ ಹಚ್ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಟ್ಟಮ್ನಾ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಅಡುತ್ತೆ ಹಚ್ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಅಮೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏದು ಅಮೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಓ ಎನ್ಎಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಏದು ಅಮೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಂದು ವಾಂಗ ಬೇದು ಎನ್ ಗಚ್ ಟು ಅಪ್ಪ ಕದಲ ಓ ಗಚ್ ಪಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮಿನ್ ರೆಂಡು ಎನ್ಎಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಅದೇ ಎನ್ಎಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಲೋರ್ ಹಚ್ ಎಡ್ತಿ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಟ್ಟಮ್ನಾ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಅಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾರಿ ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಲೋರ್ ಹಚ್ ಎಡ್ತಿ ಸಿ ಓ ಎನ್ಎಸ್ ಟು ಪಟಾ ಅಪ್ಪ ಇರಂದು ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬೋಸೈಡ್ ಅದು ಏನ ರೆಂಡು ಎನ್ಎಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಲೋ ಓರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಾನಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಕಾರ್ಬೋಸೈಡ್ ಜೊಲ್ಲ ಇದ ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೊಲ್ಲಂಬೋದು ಅರೆ ಕಾರ್ಬೋಸೈಡ್ ಇಂಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಇಂಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೀನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೀನ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾತ್ತಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪರ ಒಂದು ನಾನ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಕೋ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚಿಕಲಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ ಓಮ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡಿ ಹಚ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆಯ್ ಅಬಡಿ ಸೇತ್ ಸೇತ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆವೆಂಡಿದ ಅಪ್ಪ ಅಬಡಿ ಸೇತ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಏನ ಇರಕ ಆರ್ ಸಿ ಹಚ್ ಇರಕ ಆರ್ ಸಿ ಹಚ್ ಅಪ್ಪರ ಏನ ಇರಕ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಕ ಮೀದ ಇರಕ ಅಬಡಿ ಬಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಓ ಹಚ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಚಿಕಲಾ ಆಲ್ ಡೇಲಿ ಕಿಟೋನ್ ಓ ಎಡ್ತರನೋ ಇದಲ್ಲ ಹಚ್ ಟು ಎಡ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ ವೇಂಡಿದ ಆಲ್ ಡೇ ಕಿಟೋನ್ ಲ ಓ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಚ್ ಟು ಅಪ್ಪ ಅಬಡಿ ಕನ್ನಮೋಟಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಾಮೆ ಆರ್ ಸಿ ಹಚ್ ಓ ಎಡ್ತಟೆ ಇದಲ್ಲ ಹಚ್ ಟು ಎಡ್ತಟೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ ಎನ್ ಹಚ್ ಟು ಅದ ಮಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಹೇಳುದಂಗ ಆರ್ ಸಿ ಹಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓಟ್ ಆಚಿ ಹಚ್ ಟು ಎಡ್ತಟಮ್ನ ಎನ್ ಎನ್ ಹಚ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ ಫೈವ್
நம்ம அந்த ஆல்டிஹைடு கிட்டே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு ஆக்சைம் கையில் கொடுக்குறாங்க அந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த ஆக்சைம் வந்து அந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டை வச்சு இது ஃபார்மால் ஈடாக ஆஸ்ட்ரால் ஈடாக அச்சிட்டோனா அப்படிங்கிற அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ வெ